எப்பவும் போல எங்க கூடவே இருந்து எங்களுக்கு உன் நல்லாசிய வழங்கப்பா வந்துட்ட முதலாளி என் கார ரெடி பண்ணிட்டீங்களா அடுத்த வாரம் சோழாவரம் ரேஸுக்கு நான் போக போறேன் ஏன் முதலாளி பாக்குறதுக்கா பங்கெடுத்துக்கிறதுக்கா புரியலையா அங்க ஆக்சிடென்ட் ஆன கார் எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் அனுப்பிட்டு வர்றதுக்கு ஐயா ஐடியா பண்ணிருக்காரு நஷ்டவா டேய் இதுக்கு தான் நான் விவரம் தெரிஞ்ச பசங்களை வேலைக்கு வைக்கப்படாதுங்கிறது उंगीटा सोमारी <laughs>
கடல் மாதிரி கம்பீரமா இருக்கணும் ஆறு குள குட்டையாட்டு இருந்தா நீ ஒதுக்க மாட்டியாக்கும் ஓ ஷெரம் கம் லெட்ஸ் கோ ராஜி தட் சீ லீட் ஹே சோம்பேரி என்னைய அவன் பொண்ணு ரூட் மாரி போறா பொண்ணு கொஞ்சம் ஸ்பீடுங்க அவள பிரேக் போட சொல்ல லேடி டாக்டர் லலிதா அம்மாவோட கார ரிப்பேர் பண்ணியா சாயந்தரம் டெலிவரி கொடுக்கணும் முடிஞ்சிருச்சுங்க பின்னாடி தான் ரொம்ப இறங்கி இருக்கு சாக்கு பிசர மாத்தணும் டேய் அம்மாவ கேட்காம பின்னால கைய வைக்க போற ஜாக்கர்ட டேய் புது கஸ்டமர் போல இருக்குது போ <laughs> 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 வெள்ளையாடிக்குதுங்களா <laughs> 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 நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கே வந்து நல்லபடியா பண்ணி கொடுக்குறோம் சில்மிஷம் என்னது நம்ம ஜெயாகாராச்ச நினைச்சிருவான் <laughs> 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 விட்டுக்கிறீங்க <laughs> 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 உங்க முரமாமாவே யாராவது ஓசையில கொடுத்தாதான் போடுறாரு சொந்தமா வாங்கினா லோக்கல் தான் 
அப்படியே யாராவது ஓசில கொடுத்தா ஒரு சொட்டு கூட வைக்காம குடுத்துறாரு இதுல நான் எங்க சார் போவோம் ஃபாரினுக்கு உங்க பென்ஸ் கார நாளைக்கு எங்க மெக்கானிக் செட் கொண்டு வந்தீனா அங்க வெச்சு உனக்கு ஒரு ফুল பாட்டில் ஸ்காட்ச் தர ஸ்காட்ச் ஆ முதலாளி அங்க பாருங்க விஷ்ணு இந்த கார் எம்பியோட காருங்க நம்ம ஷெட் க்கு வந்திருக்கு இது என்ன கனவா நிஜமா நிஜம்தா நேத்து நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு வந்திருச்சு ஹலோ சொன்ன மாதிரி வந்துட்டே இந்த ஃபுல்லுன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் குடுக்குறே சோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தனிமல் நடக்குது யாருக்கு தெரிய கூடாது கொஞ்ச நாள் ஆஃப் ஃபுல் ஆயிரும் ஓகே நாளைக்கு வரேன் சொல்லி என்ன பை பை எப்படி நம்ம எம்பி காரியே மடக்கிட்டானா ஏன் வாத்தியாரே யாரையோ மீட் பண்றேன்னு சொன்னீங்களே எம்பியையா இல்லடா எம்பி பொண்ணு எம்பி பொண்ணு இவ்வளவு நாளா பழக்கம் இவ்வளவு நாள்ல இருந்து பழக்கம் அப்ப ரெண்டு பேரும் காதலிச்சிட்டீங்களா கிட்டோம் கல்யாணம் கூட பண்ணிப்பீங்களா பண்ணிப்போம் அப்ப ஏன் வாத்தியாரே அந்த பொண்ணு ஒரு நாள் கூட உங்களை பாக்குறதுக்கு இந்த செட்டுக்கு வரல மண்டு அவ எங்கடா இங்க இருந்தா அவ ஃபாரின்ல எல்லாம் இருந்தா நேத்து தான் ஃபிளைட்ல வந்து இறங்கினா அப்ப அடுத்த வாரம் கல்யாணமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியால போய் செட்டு வைப்பீங்களா அறிவு கட்டணே ஆஸ்திரேலியால போய் ஷெட்டா வைப்பாங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் நீங்க எம்பி பண்ண கல்யாணம் பண்ணி போறீங்க ஆமா நீங்க எம்பி பண்ண கல்யாணம் பண்ணி போற விஷயத்தை நாளைக்கு பத்திரிக்கையில நியூஸ் போடுறேன் போடுங்க கண்டிப்பா நியூஸ் குடுறோம் சார் குடுப்பா சார் நாளைக்கு நியூஸ் குடுக்க போறேன் ஏ போய் போடியா ஓகே சாந்தி சாந்தி என்ன பா என்னாச்சு பேப்பர் பாத்தியா விஷ்ணுவா <laughs> அவனுக்கு எப்படி நல்ல புத்தி வரவழைக்கிறதுன்னு நான் உனக்கு சொல்லி தரேன் ஓகே ராஜ் கண்ணா <laughs> 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 எங்க தெய்வீகமான காதலை தெளிவா புரிஞ்சுக்க பக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு அப்படிதான் தோணும் அடுத்த கேள்வி பந்தாவுக்கு குறைச்சல் இல்ல சாரிஸ் ஏதாவது இருக்கா இருக்கு தாவா எத்தனை வேணும் எத்தனை வேணும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கல ஏ மடியில அவ சாஞ்சு எடுத்துக்கிட்ட போட்டோ வேணுமா இல்ல தாஜ்மஹால் அவ மடியில நான் சாஞ்சு எடுத்துக்கிட்ட போட்டோ வேணுமா காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரை எங்க காதல் பரவி இருக்கு மேடம் ஓஹோ அப்போ சாந்தியோட வேலூர் கூட போயிருப்பீங்களே அடுத்த தடவை வேலூருக்கு நீங்க மட்டும் தான் போவீங்க உங்க விளையாட்டோட சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சிக்காம தான் விளையாடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் விஷ்ணு இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க காதலி சாந்தி நான் இப்ப சொல்லுங்க பாருங்களா காஷ்மீருக்கு இன்னொரு தடவை போயிட்டு வரலாம் மிஸ்டர் என் பேரை பப்ளிக்ல ஸ்பாயில் பண்ணதுக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்துல உன்ன நான் ஜெயிலுக்கு அனுப்பல என் பேர் சாந்தி இல்ல மைண்ட் விஷ்ணு 
அன்னைக்கு நீங்களும் எம்பியுடைய பாப்பாவும் போல்ட்டு நட்டு மாதிரி இருந்தோம்னு சொன்னீங்களே இன்னைக்கு என்னடா ஆனா மரகலண்ட நட்டு மாதிரி பிடிக்கிட்டு ஓடுது ஆமாப்பா அந்த பொண்ணு கூட வந்து உன்ன ஏதோ திட்டிட்டு போன மாதிரி தெரிஞ்சுது அந்த பொண்ணு பாரில இருந்து வந்த கையோட என்ன தாலி கட்டுனா நான் தான் ரொம்ப பிகுவோட முடியாதுன்னுட்டேன் அரண்டா புகஞ்சிட்டு போறா அந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி டைப் பா அப்படிங்களே அடிக்கடி உணர்ச்சி வசப்படுவா இப்படிதான் நேத்து என்னாச்சுனா நான் உங்க வீட்ல ஒரு கார் ரிப்பேர் பண்ண போயிருந்தேன்ல அப்ப அந்த பொண்ணு வந்து பொண்ணு வந்து அந்த பொண்ணு வந்து வந்து உலகே மாயம் வாழ்வே மாயம் நிலையது நான் காணும் இருபத்தஞ்சு வருஷமா நானும் பாக்குறேன் குடிக்கிறதையும் விட மாட்டேங்கிறீங்க குடிச்ச பிறகு இந்த பாட்டையும் விட மாட்டேங்கிறீங்க நான் ஏன்டி பாட்டை விடணும் என் பெரிய மக முனிசிபல் கமிஷனர் உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன நீங்க விலைக்கு வாங்கிட்டதா நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிற சலுகை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது கழுவு முறை அதிகாரிகளையா <laughs> நல்லாவே ஜோக் அடிக்கிறீங்க மேடம் ஷட் அப் டியூட்டிய ஜோக்கா எடுத்துக்கிற உங்க தலையில தான் அடிப்பேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இனிமே இந்த மாதிரி தப்பு நடந்துக்காம பாத்துக்கங்க ராஸ்கல் சொல்ல சொல்ல குடிக்கற இது என்ன பாரா இல்ல பாண்டி கடையா ஆரே கடை நினைச்சியா அல்மினட்டி சிறப்பா அடிப்பேன் உயிர் எடுத்துக்கிட்டு காசே வாங்கிட்டு பாதி காலால உதைச்சிட்டு போறானே அப்பா ஐயோ இதுக்கு <laughs> 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 புதுசா வந்து நம்ம ஊர் முனிசிபல் கமிஷனர் பாத்துட்டே இருந்த எப்படி எல்லாம் எழுந்திரீங்க எழுந்திரிச்சா போதுமா கையெடுத்து கும்பிடுங்க ஐயா வணக்கம் சார் கும்பிட்டா அந்த கையை கீழே போட மாட்டீங்களா கீழே போட்டா போதுமா உட்காருங்க இவங்க எல்லாம் மக்களோட பிரதிநிதிகளா அதுல என்ன சந்தேகம் இல்ல இவ்வளவு நாளா இவங்களுக்கு எல்லாம் கும்பிட மட்டும் தான் தெரியும் நினைச்சேன் ஆனா நிக்கிறதுக்கும் உட்காரதும் கூட சொல்லி தரணும்னு இப்பதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எங்க அண்ணனுக்கு இங்க அவ்வளவு மரியாதை முனிசிபல் சேர்மனா மூணு தடவை போட்டி இல்லாம ஜெயிச்சவர் உங்க அண்ணன் பெருமை இருக்கட்டும் என்ன பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க கமிஷனர் நீங்க போட்டி இல்லாம மூணு தடவை ஜெயிச்சிருக்கலாம் ஆனா நான் அநியாயம் செஞ்ச முனிசிபல் சேர்மன்களை பதவி விட்டு இறக்கி பெஸ்ட் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் அநியாயம் செய்யறது உங்க அண்ணனா இருந்தா கூட பதவி விட்டு இருக்கிறதுக்கு தயங்கவே மாட்டேன் இது எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா
அம்மா பைட் சவுண்ட் எல்லாம் நின்றுடுத்து இப்போ கண்ண தரக்கட்டுமா விஷ்ணு அர்ப்பணம் கை எடுத்துடவா நடுவில்ார் <laughs> முனிசிபல் கமிஷனர் ஆம்பலதான்னா இந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு நடவடிக்கை எடுப்பாரா எரியிட்டி யாருங்க அந்த எரியிட்டி ஆம்பளையா இல்ல பொம்பளையா நியாயத்துக்கு குரல் கொடுக்கிற எரியிட்டி ஆம்பளையா இருந்தான்னு பொம்பளையா இருந்தான்னு நான் இந்த சவாலை ஏத்துக்கிட்டேன் நான் யாருன்னு காட்டுறேன் என்ன இது நீங்க தேடுற ரோடு இப்ப அங்க இல்ல அது ரொம்ப ஊர்வசி தியேட்டர் கார் பார்க்கிங்கா மாறிடுச்சு அதுக்காக இடத்த ஆக்கிரமிக்கிறவங்களை பார்த்திருக்கேன் நிலத்த ஆக்கிரமிக்கிறவங்களை பார்த்திருக்கேன் ஆனா ஒரு பப்ளிக் ரோட்டையே ஏப்ப விடுறவங்களை இப்பதான் பாக்குறேன் எங்களை மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க பிரதர் அவங்க சுடுகாட்டியே ஆக்கிரமிச்சுக்குவாங்க அப்ப ஆக்கிரமிப்பு ஏஜென்ட் உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இந்த விஷயத்துல நீ தலையிடாத சம்பந்தமா எம்பியோட ஒரே மகளை கட்டிக்க போறவன் நான் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு தியேட்டருக்கும் நான் தான் ஏக போக யஜமா இப்ப கண்ணை மூடிக்கிட்டு பணத்தை எடுத்துக்கிறீங்க வாய மூடிக்கிட்டு வேற வேலையை பாக்குறீங்க இல்ல ரோட்ட சுவாதா பண்ணதுக்கு தியேட்டர் ஓனர் கிட்ட லஞ்சம் வாங்கறத இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள பப்ளிக்கா உங்க அண்ணனை ஒத்துக்க சொல்லு இல்ல ஏய் கமிஷனர் இந்த டைம் கொடுக்கற வேலை என் கிட்ட வச்சுக்காது இப்ப நான் என் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல நாளை காலையில பத்து மணிக்கு ரோட் அங்க இருக்கணும் நவ் யூ கெட் லாஸ் தொடர்ந்துடுப்பான <laughs> 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 எனக்குடைய 
ஏண்டா இம்சைங்களா சாயந்தரமா சாராய கடை பக்கம் சாயிரங்களே தவிர தொழில்ல ஏதாவது அக்கறை இருக்குதா அவனை பாரு கேனத்தனமா இருந்தாலும் வியாபாரத்துல கரெக்டா இருக்கிறான் ஆமாங்க என்ன ஆமாங்க இல்லீங்க முன்னாடி இங்க பாருங்க யாராவ புதுசா ஆட்டோ வர்க்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கான் என்னதுடா உங்க மாமா வாங்கி தாருங்க என்னடே மாயாவ மாமா ஆக்கிட்டியா உன்னை என்ன ஆக்கிரம் பாரு உனக்கு கூட்டு என்ன வெறும் மாமா வாக்கின மாமா பயங்கர நீதான் டாபர் நீங்களை <laughs> 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 வரி வசூலிக்கு போற நம்ம உங்க தம்பி அடிச்சாருன்னு சரி அது சுத்த போய் அந்த நேரத்தில் என் தம்பி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருந்திருப்பான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா போய் பாருங்க உங்க தம்பி மெக்கானிக் செட்ல வேலை செய்யறானா இல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறானான்னு தம்பி என்ன பண்றாங்கிறது தெரிஞ்சிக்க முடியாத நீங்க கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் எப்படி சரியா பாப்பீங்க இது ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஸ்ட்ரைட் பாயிண்ட் போய் பாருங்க I don't want any explanation. Go for a minute, I'll tell you. I'm a Thambi Engineering College. 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 Come on! I'm a Thambi Engineering College. I'm a Thambi Engineering College. Why? I'm a Thambi Engineering College. 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 Why do you know what I'm saying? Why? 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 நீங்க <laughs> அடிமையாடுறத <laughs> <laughs> வெளியில போய் நேர்மையோட வாழ்றது நல்லது முடிவு பண்ணிட்டேன் அண்ணனுக்காக என் உயிரே கொடுக்க தயாரா இருக்கு ஆனா நீ சொல்றதுக்காக செய்யாத தப்புக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் உனக்கு மான வருஷம் முக்கியம்னா எனக்கு என் தம்பியோட அந்தஸ்து தான் முக்கியம் உனக்கு என்னுடைய படிப்பு முக்கியம் 
எனக்கு என் கௌரவம் முக்கியம் ஒரு முனிசிபல் கமிஷனர் தன் தம்பிய மெக்கானிக்கா வச்சிருக்கான மத்தவங்க சொல்றதை என்னால கேட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்டு காலேஜில் போய் சேரலன்னா வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடு இனிமே என் சாவுக்கு தான் உள்ள வரணும் நீ ஏமாழ்வர போக போக அவரே புரிஞ்சுக்குவார் வீட்டுக்கு எங்க தியேட்டர் வாசல்ல உங்க திறமையையும் தைரியத்தையும் பார்த்தேன் சார் தண்ணி அடிக்கணும் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போய் உட்காருங்க காத்தவராயனும் அசோகனும் சேர்ந்து கவர்மெண்ட் கண்ணிலேயே விரலை விட்டு ஆட்டுறப்போ உங்க அண்ணன் வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து எங்க தியேட்டர் காம்பவுண்ட் வந்து இடிச்சிங்களே அது தனியா வந்து அவர் ராமர் நீங்க லக்ஷ்மணன் நீங்க லக்ஷ்மணன் ஒரு மிலா கவனத்திற்கு தியாகி பொன்னம்பலத்துக்கு சொந்தமான நிலத்தை குழந்தைகள் பூங்காவுக்கு அவர் வழங்கியது அனைவரும் அறிந்ததே அதை இப்போது பெரிய மனிதின் போர்வையில் இருக்கும் அண்ணன் தம்பிகள் அபகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர் அதை தடுக்க கமிஷனர் ஆவண செய்வாரா இப்படைக்கு எரியீட்டி அட பாவி ராத்திரி தண்ணி அடிக்கும் போது போட்ட பிளான் கிக் இறங்குறதுக்குள்ள ராவோ ராவா பேப்பர்ல போட்டானே தியேட்டர் ரோடு அம்பலப்படுத்தின அதே எரியீட்டி தான் மறுபடியும் குத்த முயற்சி பண்ணிருக்கு யார் அந்த எரியீட்டி சாந்தி விஷ்ணு கல்யாணம் நியூஸ் கொடுத்தவன ரெண்டு தட்டு தட்டினா உண்மையை கக்கிடுவான் தட்டுவியோ வெட்டுவியோ இனிமே அந்த எரியீட்டி ஏறிய இப்ப சொல்லுடா சொல்ல மாட்டேன் அந்த எரியீட்டி யாரு சொல்ல மாட்டேன் டாய் இவனுக்கு அடுத்த டிகிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிங்க நாட்டையாள <laughs> 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 உங்க பேனா பலம் எல்லா நேரத்திலும் நிக்காதிரி வைத்தியக்காரி மக்கள் பலத்துக்கு முன்னால உங்க ரவுடி பலம் நிக்க முடியாது எது மக்கள் பலமா அது ஓட்டு போடுற ஒரே ஒரு நாள் தாண்டி வேணும் எங்க பலம் ஓட்டு போடுற காலம் வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்கிறவங்க மக்கள் நீ நல்லா பேசுற உனக்கு கல்யாணம் ஆகாமலேயே கண்ணி கழிய போற காலம் வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் இப்ப உன் பேனா உன் கற்பை எப்படி காப்பாத்த போகுதுன்னு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க என்ன
ஆதாரபூர்வமான சாட்சியங்களை வைத்து குற்றவாளி அசோகன்தான் ராஜ்யை கொலை செய்தார் என்பதை கோர்ட் முடிவு செய்கிறது இது திட்டமிடாமல் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் நடந்த கொலை என்று கருதி இபிகோ முன்னூத்தி நாலு பிரிவு ஒன்னின்படி குற்றவாளி அசோகனுக்கு ஏழாண்டு காலம் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் இந்த கஸ்மாலம் பிடிச்ச ட்ரெஸ் நான் போட்டுக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கப்பா உங்க அண்ணன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போக போறாரு சென்டரே கையில வச்சிருக்கிறாரு கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போற தயவு செய்து இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கப்பா போங்கயா இதான போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தான் அடிப்பாங்க ஜெயில கூடவா தப்பு பண்ணா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அடிப்பாங்க தப்பு பண்ணிட்டு தண்டனை அனுபவிக்க வர இடத்துல எக்கு தப்ப நடந்துகிட்டா முட்டிக்கு முட்டி பேத்துருவாங்க நான் யாருன்னு தெரியாம விளையாடாத இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ யாரா இருந்தா எனக்கு என்ன மிஸ்டர் சுந்தரம் ஜெயில எப்படி நடந்துக்கிறது சொல்லி கொடுங்க டேக் ஹிம் அவே நீ நடா என்னது இடத்த காலி பண்றது கொடுத்த वकील நோட்டீஸ் அது தெரியுதியா எதுக்காக அந்த இடத்த காலி பண்ணனும் தியாகி பண்ண மூல குழந்தைகள் விளையாடிறதுக்கு நன்கொடையா கொடுத்திருந்த நிலத்தை அபகரிக்க திட்டம் போட்டதோட இல்லாம உங்க பேர் வெளியே தெரியாம இருக்க பினாமி பேர்ல மாத்தி எழுதிருக்கீங்க சிவா இந்த விளையாட்டெல்லாம் என்கிட்ட வேண்டாம் இந்த பிரச்சனையை கிணறி விட்ட எரியட்டியோட நிலைமை என்ன ஆச்சு அவளை கொலை செஞ்ச உங்க தம்பி நிலைமை என்ன ஆச்சு நீங்க உங்க தப்ப ஒத்துக்கிட்டு பினாமி பேப்பரையும் அந்த இடத்தையும் அரசாங்கத்திட்ட ஒப்படைச்சிட்டா நல்லது இல்லன்னா நீங்கள உங்க தம்பிக்கு துணையா ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியதுதான் சிவா ஒரு சாதாரண ரோட்டுக்காக நீ தேட்டர் இடிச்சப்போ பத்து லட்சம் தானே போனா போகுதுன்னு விட்டுட்ட என் தம்பிக்கு ஏழு வருஷம் ஜெயில் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தப்போ உன் காலை புடிச்ச நீ இறக்கப்படல ஏழே மாசத்துல வெளியே கொண்டு வந்துடலாம்னு என்ன நான் சமாதானப்படுத்திக்கிட்டேன் ஆனா இப்போ என் பதவிக்கே உலக வச்சுட்டேன் என்ன பண்ணுவீங்க பொட்டல் நிறமா இருந்தா தாயா சட்டம் என்ன கேள்வி கேட்கும் அந்த இடத்துல குடிசைங்களையும் போட்டு ஏழைங்களையும் தங்க வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ரேஷன் கார்டை வாங்கி கொடுத்துட்டா இது தனி மனசோட பிரச்சனை இல்லாம பொது மக்களோட பிரச்சனை ஆகிடும் கேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அஞ்சோ பத்தோ அவங்க கையில கொடுத்து துரத்தி விட்டுட்டா அப்ப உங்க சட்டம் என்னையா பண்ண நீங்க அந்த ரூட்ல வந்தா நான் கோர்ட்ல இருந்து ஸ்டே ஆர்டரோட வருவேன் நீ வர்றதுக்குள்ள ராத்திரியோட ராத்திரியா நான் அங்க குடிசைகளை போட வைப்பேன் என் பணம் பவரா இல்ல உன் சின்சியாரிட்டி பவரான்னு அங்க வச்சு முடிவு பண்ணுவோம் ஹலோ யாரு ஜெயிலர் அம்மாவா ஆமா யார் நீங்க நெத்தியில பொட்டு வச்சிருக்கிறியா தலையில பூ வச்சிருக்கிறியா நான் சென்ஸ் நான் சென்ஸோட தான் பேசுறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் முழுசா கேட்டுக்க முனிசிபல் சேர்மன் காத்தவராயம் புறம்போக்கு நேரத்தில் குடிச்ச போட்டா ஓ புருஷனுக்கு என்னடி ஆச்சு அதை தடுத்து நிறுத்துறேன்னு போறான் தரதுல ஏய் அவனை போய் நீ தடுத்து நிறுத்துல இந்த பூவு பொட்டு இதெல்லாம் இனிமே நீ வச்சுக்கவே முடியாது ஹலோ அதிகாரம் இல்ல ஒரே ஒரு குழி மட்டும் தான் வெட்டி வச்சிருக்க பாத்தீங்களா அதுவும் உங்க சைஸுக்கு உங்களுக்கு சரியா இருக்காதோ அயோஜோ எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்க நான் பெரிய மனசு மாதிரி வந்த வழியிலே போயிடுறேன் பாத்துங்களா வர்றங்க
இருந்து நான் எப்படி இங்க வந்தேன்னு பாக்குறியா நாங்க நினைச்சா எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் வருவோம் வண்டியாக <laughs> 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 ஏய் வண்டி திருப்பு நீங்க கார் எடுத்துட்டு போங்க நான் உங்களை மாசமாக 
பொண்ணோட உணர்ச்சியை புரிஞ்சிக்காம நீங்க ரோல் பேசிய புருஷனோட உயிர் எடுத்துடாதீங்க சட்டத்தை மீட்டு குடுத்ததாக உங்களுக்கு ஏதாவது தண்டனை வந்து அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் பிளீஸ் டாக்டர் போலீஸுக்கு போன் பண்ணுங்க இல்லனா இந்த கேஸ் நம்ம தலையில விடுஞ்சிரோம் டாக்டர் உயிரை காப்பாத்த வேண்டிய நீங்களே ஒரு உயிரை பலி வாங்கிட்டீங்க ட்ரீட்மென்ட் செய்ய மாட்டேன்னு லேட் பண்ணி கே பொறுச்ச சாவுக்கு காரணம் மாட்டீங்க ரூல்ஸ் வச்சிருக்கிற கவர்மெண்ட்ட போய் கேளுங்க டாக்டர் இந்த அண்ணன் உயிரை காப்பாத்தாம விட்ட உன்னை இங்க வச்சு கொல பண்ற ஏய் சட்டவன் உன்னை காப்பாத்துற நான் பார்க்கறேன் ஹெல்ப் மீ ஒரு <laughs> தப்புனா <laughs> அந்த பகவத் கீதை மேல ஏன் என்கிட்ட சத்தியம் வாங்குனீங்க ஓகே ஓகே ஜெயில்ல இருக்கிற அசோகன் எப்படி கொலை நடந்த இடத்துக்கு வந்தோம் எப்படி வந்தானே ம் அந்த நேரத்துல டியூட்டில இருந்த அசிஸ்டன்ட் ஜெயில சுந்தரத்துக்கு தான் தெரியும் நோ யுவர் ஆனர் கொலை நடந்ததா சொல்ற அந்த நேரத்துல அசோகன் ஜெயில்ல தான் இருந்தார் இந்த அம்மா சொல்றது போய் ஆர்டர் ஆர்டர் நீங்க சொல்றது உண்மைனா உங்க கணவரை அசோகன் கொலை பண்ணிட்டு தப்பிச்சி போகும்போது நீங்க ஏன் பிடிக்கல சொல்லுமா அவனை பிடிக்க ஏன் முயற்சி பண்ணல ரத்த வெள்ளத்துல உயிருக்கு போராடுற புருஷனை பார்த்ததுமே நான் ஒரு ஜெயிலர்கிட்டையும் மறந்துட்டேன் மஞ்சள் குங்குமத்துக்கு போராடுற ஒரு தமிழ் பண்ண மாறிட்டேன் அழுதது போறோம் நிறுத்தினீங்கன்னா அடுத்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு எனக்கு வசதியா இருக்கும் ஜெயில இருந்த அசோக உங்களுக்கு முன்னால கொலை நடந்த இடத்துக்கு எப்படி போனா எனக்கு தெரியும் மிஸ்ஸஸ் லட்சுமி உங்க கணவரை கொலை பண்ணது நீங்க தான் காரணம் என்னன்னா உங்களுக்கு உங்க மச்சினருக்கு இடையில கள்ள தொடர்பு இருக்கு அந்த விஷயம் உங்க கணவருக்கு தெரிஞ்சதுனாலதான் உங்க மச்சினனை அவர் வீட்டை விட்டே தருத்தி போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் மற்றும் அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் சாட்சியத்தை வச்சு பாக்குறப்ப சிவா ஆக்சிடென்ட்ல தான் இறந்திருக்காருன்னு தெளிவா நிரூபணமாகுது அதனால இந்த கேஸ்ல அசோகனுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு கோர்ட் திட்டவட்டமாக நம்புகிறது போலீசையும் டாக்டரையும் அடிச்சதோடு அல்லாம இந்த கோர்ட்ல அத்துமீறி நடந்துகிட்ட விஷ்ணுவுக்கு ஆறு மாத கடுங்காவல் தண்டனை வைத்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் அந்த அசோகன் ஜெயிலில் இருந்து வெளியில் வந்த அண்ணனை கொலை பண்ண இப்ப நான் அதே ஜெயிலுக்கு போய் அவன் உயிரை குடிச்ச அண்ணனுடைய ஆத்மா மகாபிரபு மகாபிரபு ரோகன் கட்டுப்படுத்தா கெட்டா கெட்டுட்டு போட்டு போயா 
உங்க தம்பிய காப்பாத்திக்குங்க அண்ணா என்ன ஆச்சு அந்த விஷ்ணு இருக்கால இல்லையோ ஜெயிலுக்குள்ள வச்சு உங்க தம்பிய கொலவணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் இப்ப அதுக்காக ஜெயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கான் அண்ணா ஓ பொண்டாட்டிய சோரி நாய் கடிக்க நீ சொல்றது உண்மையாயா அவன் சொன்னது நானே காதால கேட்டண்ணா உங்க தம்பிக்கு நான் தவசம் பண்ணி வைக்காம இருக்கணும்னா நீங்க முதல்ல போய் காப்பாத்துங்க அண்ணா ஐயோ ஹலோ சிவராஜா அந்த மெக்கானிக் பையன் என் தம்பியை கொலை பண்றேன்னு ஜெயிலுக்கு போறான்பா உன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எப்படியாவது என் தம்பி வெளியே கொண்டு வந்துருப்பா யோ திடீர்னு சொன்னேன் என்ன பண்றது பின்ன ஆபத்து நான் வரப்போறேன்னு சொல்லிட்டு வருமாயா அந்த மெக்கானிக் பையனை கோர்ட்ல இருந்து ஜெயிலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு டைம் ஆகும் அதுக்குள்ள என் தம்பியை பரவல்ல வெளியே எடுக்கணும் சரி சரி போறதுக்கு <laughs> 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 தெரியுதா 
நம்பரையா நீ ஜமீன்தார் தான் யோ உள்ள நான் போயிட்டு வந்து உனக்கு போடுறேன் வரும்போது கொடுத்துட்டு போறியா நீ திரும்பி வரும்போது எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட ஒரு வீட்டுல கூட போறேன் தங்க <laughs> காசு <laughs> 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 போயிடுறேன் <laughs> ஒரு பாட்டி பாட்டு ஆட்டம் பாட்டம் எதையுமே காணுமே நீங்க பாட மாட்டீங்களா இந்த இளவரசன் பாட வேண்டும் என்றால் இந்த மாட புராட வேண்டும் வசந்த முல்லை போலே வந்து அசைந்து ஆடும் வெள்புறாவே மாயமெல்லாம் நான் அறிவேனே வா வா ஓடி வா போதுமா சபாஷ் சரியான ஆட்டம் வெறும் பாராட்டு மட்டும் தானா பரிசு இல்லையா ஏன் கிடையாது நவ்மணி மாமோய் பா சைட்ல சொருகி வச்சிருக்கிறத வெளியேடு எப்படி சரி <laughs> 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 காப்பாத்துங்க <laughs> வாழவேண்டியும் <laughs> குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்ட அடையாளம் என் தலையில இருக்கு அண்ணனை காப்பாத்திக்க முடியாத அடையாளம் என் நெஞ்சில் இருக்கு இங்க நீ ஒழுங்கா நடந்துகிட்டா தண்டனை காலம் குறைஞ்சு சீக்கிரமே விடுதலை ஆயிடலாம் வழி வாங்கணுங்கிற வெறியோடு இருக்கிறவனுக்கு 
தண்டனை பத்தி கவலை இல்ல ஜெயலலிதா நம்பர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் இது ஒன் ஜெயில் ட்ரெஸ் விஷ்ணு உன் பர்த்டே கண்ணியோட கிஃப்ட் நீ நிறைய சாதனைகளை பண்ணி தீர்க்காய் சேர்க்கணும் வழிகாட்டி <laughs> மார்பிள் <laughs> சரி ஒண்ணு இல்லனா மொசைக்காவது போடலாம் இருந்த நீங்க கொடுத்த காசுக்கு வெறும் சிமெண்ட் தரதா அசோகனுக்கு சாந்திக்கு கல்யாணம் ஆகட்டும் மெரினா பீச்சிலேயே உனக்கு இடம் வாங்கி தரேன் என்ன சொல்றீங்க கொலை பண்ணி கையில ஓட்டிக்கிட்ட ரத்தத்தை உங்க கிட்ட தாம்பூல மாத்தி தொடச்சிக்கலாம்னு அப்படினா அப்படினா உங்க பொண்ணு சாந்திய எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு எங்க அண்ணன் ஆசை படுறாரு 7 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கைதி நீ એમ பொண்ணுக்கு உனக்கு கல்யாணமா ஏழு வருஷமா நான் நினைச்சா என் தம்பிய ஏழே நாள்ல வெளியே கொண்டு வர முடியும் பேசாம கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க அதுக்கு இல்ல காத்தவராயன் சாதாரண காத்தவராய் இல்ல கிங் மேக்கர் காத்தவராயன் என் ஆசை வளர வளர நான் உன்னையும் வளர்த்திருக்கேன் இந்த ஏரியா மேல எனக்கு ஆசை வந்தப்போ உன்னை கவுன்சிலர் ஆக்குனேன் இந்த தொகுதி மேல ஆசை வந்தப்போ உன்னை எம்எல்ஏ ஆக்குனேன் இந்த தேசத்து மேலேயே எனக்கு ஆசை வந்தப்போ உன்னை எம்பி ஆக்குனேன் எதுக்காக என் பேச்சை தட்டி நடக்க மாட்டேங்கிறதுக்காக ஆனா இப்ப நீ அதுக்கு இல்லைங்க என் பொண்ணுடைய அபிப்பிராயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னையா பொண்ணு புடலங்காய்ங்கிற அதோட அபிப்பிராயத்தை கேட்டுதான் நம்ம கொள்ளை அடிச்சோம் சொத்து சேத்தமா இங்க பார் இந்த கல்யாணம் கண்டிப்பா நடந்தே தீரணும் அப்படி நடக்கல ஏற்கனவே ஒரு கொலை பண்ணிட்டு உள்ள போயிருக்கான் என் தம்பி இன்னொரு கொலை பண்றது அவனுக்கு ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்ல அந்த கொலைக்கு நீயே ஆளானாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல நல்லா யோசனை பண்ணுங்க எங்களுக்கு சென்டிமெண்ட்ஸ் கிடையாது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு தான் ஒண்ணு துப்பாக்கி ஒண்ணு கத்தி என்ன <laughs> 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 விழாது <laughs> வெளியாவது <laughs> அப்ப நீயே ட்ரையல் பாத்து குடு 
சீக்கிரம் கல்யாணம் <laughs> முகூர்த்தம் <laughs> இதே கோயில்ல உனக்கும் விஷ்ணுக்கும் நான் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன் நான் வரல பெத்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ற மாதிரியா நீங்க பண்றீங்க ஊர இருந்து அயோக்கியனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கறோம் கல்யாணத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட அரசியல்வாதி உங்களால முடியும் என்னால முடியாது சரி சரி விடு எனக்கு தெரியாது நல்லா இருமா எங்க இருந்தாலும் நீ சந்தோஷமா இருமா கல்யாணத்துக்கு அம்மா இல்லையனு வருத்தப்படாத என்ன விஷயம் உங்க பொண்ணு சாந்திக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் கல்யாணம் சொல்லி ஜெயிலர் லட்சுமி ஐஜி கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி விஷ்ணுவை அழைச்சிட்டு போறாங்க இது ஐயா கிட்ட அர்ஜென்டா சொல்லணும் உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு 
இங்க அசோகனுக்கும் சாந்திக்கு தான் கல்யாணம் நடக்குது அப்படியா நான் ஆசமா போக முதல்ல இந்த ராஸ்கலத்துக்கு உள்ள பொண்ணு
பயிலிச்சுட்டாங்களா போலீஸ் பிடிக்குதோ இல்லையோ நம்ம ஆளுங்க வலை போட்டு தேடிட்டு இருக்காங்க எப்படி அவனை பிடிச்சு கைமா பண்ணிடுவாங்க நீ இங்க இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு அவன் வந்தாலும் வருவான்னு ஆஸ்பத்திரி சுத்தி நம்ம ஆளுங்களை நிப்பாட்டி வச்சிருக்கேன் எதுக்கும் நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை ஆயிரு அப்ப நான் வரட்டுமா நீ எதுக்கு இங்க நிக்கிற அவரோட பாதுகாப்புக்கு ஆஹா பெரிய பட வேறு அப்படியே ஒரு ஐம்பது பேர் அடிச்சு சாச்சிருவாரு ஏ தயிர்சாதா வாயா வந்துடுற வந்து விடுறியா போய் விடு உத்தரவு இல்லைன்னா நின்று விடு Good morning, sir. What is this? Where are you going to get rid of the government? Sorry, sir. Now, I'm going to tell you about the government. Tell me. He didn't come here. I'm going to produce the government in 24 months. I'm going to suspend you. Sir, I'm going to tell you about the government. I'm going to tell you about the government. I'm going to tell you about the government. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. அம்மாவும் பொண்ணு சேர்ந்துகிட்டு நாடகம் ஆடுறீங்க சப் டீலர் போன் பண்ண விஷயத்தை ஏன் என்ட சொல்லல நாயே கோடி கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எனக்கு முப்பது வருஷம் ஆச்சு ஆனா இப்படி கெட்டவை சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மூணு நிமிஷம் ஆகல ஒருவேளை <laughs> 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 கட்டிக்க <laughs> போறவ <laughs> உங்கிட்ட சொல்றதுல தப்பே இல்ல சொல்ற வழி வாங்கறது பாவம்னு ஜெயில வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ண நீ தாலி கட்டாம போயிட்டு உடனே இப்ப பழி வாங்கிட்ட நீங்க தொடர்ந்து தப்பு பண்ணி இன்னும் தண்டனை காலத்தை அதிகமாக்கிக்க கூடாதுன்னு தான் நான் இதை செஞ்ச என்ன மதிச்சிருங்க குடிக்கிறதுக்காக பிள்ளைகிட்டே பணம் கேக்குற மாதிரி நீங்களும் வெக்கப்படல அப்பா இப்படி இருக்காரு நானும் துக்கப்படல அதனாலதான் இந்த வெக்கமும் துக்கமும் எங்க செட்ல இருந்து திருடி கொண்டாந்து இங்க வேலை செய்யறியா அது எங்களுக்குங்க உங்களுக்கு எதிரா இவ்வளவு பெரிய சாமா நீங்க தான் திருண்ட வச்சிட்டு வேலை செய்றீங்க எனக்கு தெரியாதா அது எங்க முதலாளி சாமாங்க நாயே முதலாளியா அவனுக்கு முதலே கிடையாது அவன் என்னடா முதலாளி வாட்ச்மேன்டா ஏய் பச்சை யாரா பச்சை 
எதுக்காக சார் துப்பை கூட வரீங்க என்ன சுட்டாதீங்க சார் என்ன சுட்டாதீங்க ஷேட் அப் எச்சி போரிக்கு நாயே பிளான் ஆட குடுக்குற பிளான் என்ன என்னங்க பண்ண சொல்றீங்க இப்போவும் சொல்றேன் அந்த விஷ்ணுவை எப்படி சாகடிக்கிறதுங்கறத என்கிட்ட சொல்லிட்டு உன் உயிரை காப்பாத்திக்க சொல்றேன் சொல்றேன் நீங்க சமால பிரச்சனை ஐட்டறாதீங்க அந்த விஷ்ணு மெக்கானிக் ஆச்சா அதனால அவனுக்கு மெக்கானிக் வேலையா கொடுத்து இருந்த நாளைக்கு அவன் கையில கோடாலே கொடுக்க போறேன் கொடுத்து அவன் கையில கோடாலிய கொடுத்து உங்க தம்பி எதிரில் வர வைக்க போறேன் இந்த ஆரா அறிஞ்சிட்டீங்க நான் ஜெயில கூட யாரும் இவ்வளவு வேகம் ஆடிச்சது இல்ல அவன் கையில கோடாரிய கொடுத்து என் தம்பிய எதிரில் வர சொல்றீங்க பூசணிக்காய புழக்கிற மாதிரி ஒரே போடா போட்டானா அங்க தாங்க நீங்க தப்பே பண்றீங்க பூட்டின கதவுக்கு அந்த ஆண்ட உங்க தம்பி இருப்பான் இந்த ஆண்ட விஷ்ணு இருப்பான் இவன் வெறியோட பாயும் போது நான் குறுக்க பாஞ்சு டமால சுற்றுவேன் Very good. நீங்க தாங்க என் குடும்பத்தை காப்பாத்தணும் காப்பாத்தன அங்க உன் குண்டு தவறிச்சு என் குண்டு உன் தொண்டைய பதம் பாத்துரும் அதுவும் <laughs> இது தற்செயல நடந்ததுல திட்டம் போட்டு செஞ்சது டியூட்டில இருக்கிற ஒரு ஆபீசரை கேவலம் ஒரு பொம்பளை கை நீட்டி அடிக்கலாமா மிஸ்டர் சுந்தரம் நீங்க வெளியில இருங்க புருஷன் எழுந்த வருத்தத்துல நீ இருந்தாலும் டியூட்டில சரியா இருக்குங்கிற சந்தோஷம் எனக்கு உண்டுமா நீ சொல்ல வந்த சொல்லுமா கொலை முயற்சி குற்றத்துக்காக விஷ்ணு மேல அவங்க கேஸ் போடுவாங்கன்னு நினைச்சேன் அப்படி செய்யாம அசோக பரவல கேன்சல் பண்ணிட்டு பத்து ரவுடிங்களோட ஜெயிலுக்குள்ள வந்தா அப்பவே எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நடக்கும் இதே சுந்தர அசோகனை வெளியில் அனுப்பி என் புருஷ கொலைக்கு காரணமா இருந்தாரு இதெல்லாம் சொல்லுப்போ கோர்ட் நம்பல மிருகத்தனமா அசோக என் புருஷன கொலை பண்ணத கண்ணால பார்த்தேன் சாரி சுந்தரத்து மேல நான் என்கொயரி போடுறேன் நீ போய் விஷ்ணு ஹாஸ்பிட்டல்ல பாருமா தேங்க்யூ சார் மூத்தவன் என்னடானா அக்கிரமத்தை அழைக்கிறேன்னு அல்ப ஆயுசுல போயிட்டான் அந்த கவலையே எனக்கு இன்னும் மாறல என்ன <laughs> 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 டார்லிங் ஜெயா 
நான் உங்க மேல கோவமா இருக்க கோவத்துல நீ அழகா தான் இருக்கற நடையா இது நடையா உன் நட ஒண்ணுக்காகவே உன் பின்னால நாயா அலையலாம் ஜெயா நீ பாத்ரூம்ல குளிக்கும் போது உன் கட்ட அழக அணுவா கண்டு ரசிக்கிறதுக்கு நான் பாத்ரூம் சவத்துல பல்லியா இருந்திருக்க கூடாதா போதும் நிறுத்திங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து வார்த்தையால வர்ணிச்சா மட்டும் போதுமா எனக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க வச்சிருக்கிறத வெளி எடுத்து காமிச்சேன் இருபதாயிரம் ரூபா இருபதாயிரமா <laughs> 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 அபிவிருத்தி <laughs> 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 நீ உன் தொழில அபிவிருத்தி பண்ணணும்னு சொன்னில அதனால என் ஷெட் அடகு வச்சு நம்ம பணம் முதல் போனியா இருக்கணும்னு கொண்டாடுட்டேன் உங்களுக்கு தான் எவ்வளவு பெருது மனசு இது என்னது போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி இருக்கு இங்கேயும் போலீஸ் ரைட் இருக்கா இந்த பாரு இதெல்லாம் நிம்மதியா செய்ய வேண்டிய விஷயம் அறிவறியில என்னால முடியாது போலீஸ் வந்து போன பிற்பாடு எனக்கு போன் பண்ணு நான் வரேன் அப்படி உங்களை எல்லாம் தண்ணில ஓட காட்டு கணப்பணும் ஆளுகளும் மூஞ்சிகளும் ஏய் சோடா ஊத்தாத கலந்துருவாங்க <laughs> 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 இத பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த விஷ்ணுவும் அங்க வருவான் அப்புறம் என்ன படுவா நடுரோட்ல தூக்கி போட்டு வெட்டி அங்கே பொறிச்சிட வேண்டியதா இதுதான் ஐடியா சரி நீ போய் ஆக வேண்டிய வேலை பாரு ரெண்டு ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டுமா அடைச்சி உன் எச்சு புத்தி போகுதா அப்படியே எடுத்துட்டு போயா போயா கைதிங்கள்லாம் கவனமா கேளுங்க காந்தி சமாஜம் ரோட்ல இருக்கிற அரிஜன காலனியில முனிசிபாலிட்டி ஆளுங்க கிணறு வெட்டுறாங்க நம்ம ஜெயில இருந்து தானா ஆசைப்பட்டு அந்த வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க முன்னால வாங்க ஹலோ அம்மா நான் முனுசாமி பேசுறமா சொல்லு முனுசாமி முனிசிபாலிட்டி கிணறு வெட்ட ஜெயில இருந்து ஆட்கள் கேட்டாங்கல்ல இருபது கைதில அனுப்புறமா யார் யார் அனுப்புறீங்க கைதி நம்பர்ஸ் எல்லாம் படி ஃபார்ட்டி ஒன் பிப்டி டூ வாங்கடா ஏறா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்டி ஃபோர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சிக்ஸ் விஷ்ணு <laughs> <laughs> <laughs>
நீ எதுக்காக ஜெயலலிதாவுக்கு போன் பண்ண நீ என்ன உங்க சிஐடியா நான் உங்களுக்கு சிஐடியா இருந்தா எப்போ உங்க திருட்டு வேலை எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லி இருப்பேன் எதுரா திருட்டு வேலை உங்க அதிகாரத்துக்கு பயந்து இருந்த முனுசாமி எப்போ அவர் செத்துட்டான் ஞாபகம் இருக்கா ஜெயிலரமா புருஷ செட் அன்னைக்கு ஜெயிலரமா ஃபோன் பண்ண வச்சு அவங்க வெளிய நிச்சது நீங்க அசோகனுக்கா ஜெயில் கதவை திறந்து விட்டு அவன் ஜெயிலரமா புருஷனை கொலை பண்ணது காரணமா இருந்தவர் நீங்க விஷ்ணுவ கொல்ல துடிக்கிறவ நீங்க வடுவா ராஸ்கல் இவ்வளவு உண்மைகளை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற உண்ட இனிமே இங்க விட்டு வைக்கிற தப்பு உனக்கும் பங்குண்டு எனக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சது இந்திய அரசியல் சட்டப்படி கொலைக்கு உடந்தையா இருந்தவனுக்கு தான் தண்டனை அதிகம் கோர்ட் உனக்கு கொடுக்காத தண்டனைய இப்ப நான் உனக்கு கொடுக்க போறேன் போனீங்க <laughs> <laughs> நீ போய் ஃபைனல் போட்டு சுத்தமா கழுவி வை நவமணி இன்னைக்கு என்ன தேதி எட்டாம் தேதிக்கு அடுத்த தேதி ஒன்பதா ஐயோ இன்னைக்கான கோயம்புத்தூர் கவுண்டர் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாரு அவர் வேற வந்துட்டார்னா கோயம்புத்தூருக்கும் காரக்குடிக்கும் கிளாஷ் ஆயிடுமே உடனே ட்ரங்கர் போட்டு கவுண்டர் நிறுத்திடுவோம் சபாஷ் ம் சேலையை பார்த்துட்டு நிக்காம வேலைய கவனிங்க அடச்சி மோதே நீ இருக்குற லட்சணத்துல ரோஷ வேற வருதா உனக்கு நீ இருக்கிற லட்சணத்துல முறப்பு வேற வருதா உனக்கு அது போட்டோம் இந்த காரக்குடியும் கோயம்புத்தூரும் பாப்பா கிட்ட வந்து லாக் ஆயிடுச்ச 
தேர்வானுங்களா அதுல ஒரு பெரிய அதிசயம் பாத்தியா பாப்பாவுடைய வாழ்க்கையில அடிக்கடி ரெண்டு ரெண்டு பேரா தான் என்ட்ரி கொடுக்கறானு ஐயா அம்மா எங்களுக்கு ஒரு காலத்துல ரொம்ப வேண்டியவங்க நாங்க இப்ப நொடிச்சு போயிட்டோம் நீங்க தான் அம்மா கிட்ட உதவி பண்ண சொல்லி சிபாரிசு பண்ணணும் பாத்தீங்களா சார் அந்த ஜெயிலர் அம்மா பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு என் மேல என்கொயரி வச்சுங்க கொஞ்சம் லேட் ஆயிருந்தா அந்த விஷ்ணு என்ன புனமாக்கி இருப்பா அப்ப மெக்கானிக் பைய அக்கு வேற ஆணி வேற ஆகிட்டானே ஓகே டேக் ரெஸ்ட் ஆ உங்களுக்கு என்ன ஓகே ஓகே டேக் ரெஸ்ட் சொல்லிட்டு போயிருவீங்க வாங்கினவனு தான் தெரியும் உன்னோட வேதனை எனக்கு புரியுதுமா இந்த பிரச்சனைக்கும் போராட்டத்துக்கும் முடிவு காணும் நினைச்சா விஷ்ணுவை வேற ஜெயிலுக்கு மாத்திரம் தான் ஒரே வழி கல்யாணம் <laughs> 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 நிச்சயமாட்டாரு <laughs> தூக்கு கைத்துல தொங்காம விஷ்ணுவை தடுத்து நிறுத்துற சத்து இப்ப தாலி கைத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கு பேப்பர்ல கையெழுத்து போடுங்க ஐ எம் சாரி ஒரு கொலகாரனோட மனைவியா ஒன்ன மாத்திர இந்த பேப்பர்ல நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் அப்படின்னா நான் மேலதிகாரிகளை போய் பார்த்து ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிறேன் வாராயோ தலைவா வாராயோ மனப்பந்தல் விஷ்ணு நான் இல்லாத நேரம் பார்த்து சுந்தரத்தை அடிச்சியா உன் ஆவேசத்தோட விலை என்னன்னு தெரியுமா ஆறு வருஷம் ஜெயில் எத்தனை வருஷம் தண்டனை கிடைச்சாலும் உன் உயிரை எடுக்காம இந்த விஷ்ணு கண்ண மூட மாட்டான் மாதிரி நடக்காது கழுத்துல தாலி கட்டிட்டா நீ என் வழிக்கு வரமாட்டேன் இது என்னோட லாஜிக் இல்லமா சிரஞ்சீவி சௌபாக்கியவதி நீ
చాలు లాడ్చిపోతు తచ్చిపోరామా ఎలా రెడీ అరికి హలో శాంతి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మొదల్లో మాలయ్య నీ పోడ్రయ్యా ఇల్ల నా పోడవా ఉంగల విరంబి వందవ నాందా నానే పోడ్ర మాలయ్య ఇన్నకే ఫస్ట్ నైట్ వెక్కపడాలి శాంతి మాలయ్య పోడు కళ్ళుల తాళి కట్టిట విష్ణు ఏ వడికి వరమాటాన్ని పుదు లాజిక్ సొన్నవ నీదాండి ఇప్పుడు ఉన్నోడ నాడగత్త నానే ముడిచి వెక్కరం అంబి డైలాగ్ ఎలా పేసాదే కారిం కట్టి పోయిడు శీఘ్ర తాళి కట్ట
தற்காப்புக்காக எதிரியை கொள்றது தப்பு இல்ல விஷ்ணு உனக்காக கூடிய சீக்கிரம் வருவாமா 